Sasa tuangalie utata wa kifo cha Jesusi aliyekutwa ameuawa na kufungwa ndani ya begi la kubebea nguo. Tarehe 23 mwezi Agosti polisi nchini Uingereza walikuta mwili wa kijana kwenye kibegi kidogo cha kubebea nguo ndani ya bafu ambaye baadaye mwili huo ulitambulika kuwa ni wa Gales Williams ambaye alikuwa anafanya kazi katika shirika la ujasusi la Uingereza SIS MI6 alikuwa anafanya kazi katika kitengo cha mawasiliano Kifo hichi kiliacha utata mkubwa na maswali mengi kwa polisi kwa jinsi tukio hili lilivyotokea hadi kupelekea kifo cha jasusi huyo. Sasa unaweza kujiuliza Gales Williams ni nani? Gales Williams alizaliwa mwaka 1978 nchini Wales iliyoko ndani ya United Kingdom na alikuwa kipanga wa hesabu ambao kwa alisoma katika chuo kikuu cha Benga na kuhitimu GPA ya first class akiwa na miaka 17 tu na kisha aliendelea na masomo hayo hadi ngazi ya PhD na baadaye kuajiriwa katika taasisi ya kijasusi ya mawasiliano ambako baadaye aliongezewa majukumu ya kijasusi kupitia shirika la kijasusi la SIS maarufu kama MI6 ambalo jukumu lake kubwa ilikuwa ni kukusanya taarifa za kiintelijensia nje ya Uingereza. Kazi kubwa ya bwana Williams ilikuwa ni kulinda mifumo ya mawasiliano ya shirika la ujasusi na serikali ya Uingereza huku pia akifuatilia mitandao ya watakatishaji fedha duniani. Baada ya kutofanya kazi kwa muda, kuna siku zilipita siku kadhaa bila kuonekana. Baada ya kutoonekana kwa siku kadhaa, marafiki wa Williams waliwajulisha polisi kuhusu hofu yao hiyo. Hivyo mchana wa tarehe 23 mwezi Agosti mwaka 2010, polisi walienda kukagua nyumba aliyokuwa amepanga bwana Williams. Walipofika walikuta mlango umerudishiwa vizuri, vitu viko organized na wala hawakumona na walipofika bafuni walikutana na kibegi kidogo cha nguo. Walipofungua wakakutana na mwili wa Williams ambao ulikushaanza kuoza na katika uchunguzi huo wa awali hawakukuta alama yoyote ya kuumia, kupigwa au kunyoshwa sumu ambayo ingeweza kupelekea kifo chake. Pia wakiwa hapo bafuni hawakuona alama vidole vyake au vya mtu mwingine yoyote kwenye kitu chochote ndani ya bafu au apartment hiyo na hapo ndipo sasa utata ulipoanza Utata ulikuwa ni mwingi sana kwanza kabisa mwili wa William ulikutwa kwenye kibegi kidogo cha kubebea nguo ajabu ni kwamba funguo ilikutwa ndani ya begi kwenye mgongo wa Williams na pia zipu ilifungwa vizuri na kufuri na ushahidi wote unaonesha zipu ilifungiwa kwa ndani ila bado hakukuwa na alama ya kidole cha Williams na wala hakuwa amevaa gloves je aliwezaje kufungwa kwa ndani ili hali kufuri liko nje na funguo iko ndani pili nyumba walikuta haijachezewa kokote sio dirisha sio mlango sio bafu yani kila kitu kilikuwa kipo katika mpangilio wake hivyo kama kuna muuaji basi mlango ungevunjwa au dirisha ila baada ya uchunguzi ikaonekana hakuna sehemu yoyote ya kuingia iliyochezewa tatu pia CCTV kamera zilizokuwepo hapo hazikuonesha mtu akiingia wala akitoka katika makazi hayo ikimaanisha kuwa Williams alijiua mwenyewe Lakini pia nne baada ya kuanza uchunguzi kama alijiua walishangaa kukuta mwili wake haukuwa na dalili yoyote ya sumu au kwenye damu wala jasusi huyo hakuishiwa hewa kabla ya kifo chake hivyo swali likaibuka je alijiuaje tano wachunguzi wakahisi itakuwa alipoingia kwenye begi lake alishindwa kujitoa hivyo aliishiwa hewa au alipata ajali nyingine akafariki lakini walipojaribu kuingia kwenye begi kwa kumtafuta mtaalamu wa gymnastic 
ambaye ana asili ya mwili kama wa Williams bado ilikuwa ngumu kufungua begi kutokea ndani hivyo lazima alikuwepo mtu wa pili ambaye alifunga ila kama mtu wa pili alimuingiza akiwa hai polisi hawakuona dalili ya Williams kupambana kwa kwa uhai wake kabla ya kufariki na wala hawakuona alama ya mikono kwenye zipo upande wa ndani ya begi hivyo kama kuna mtu alimuua ye alitumia nini hawakuona sumu kwenye damu wala kovu wala ushahidi kwamba alipigwa na kitu kilichopelekea kifo je hapa nini kilimuua lakini mwaka 2015 zikaibuka taarifa mpya ilipofika mwaka 2015 alitokea jasusi wa kirusi ambaye alidai kuna majasusi wenzake wa kirusi ndio waliomua bwana Williams kwa kumuingizia sumu kwenye sikio lakini taarifa za bwana huyu zilikosa ushahidi kabisa katika uchunguzi wa polisi na wataalamu wengine wa MI6 ukizingatia huyu jasusi alikuwa amekimbia urusi wakiamini kuwa ni pandikizi hivyo taarifa zake zilipuuzwa maana walihisi anatafuta kiki ya kuaminika na kuingizwa kwenye shirika lao Mambo vipi mdau wa Davista Mata? Kwanza na kushukuru sana kwa kunisapoti kupitia kazi yangu ninayoifanya. Asante sana. Leo nina habari njema kwako wewe mdau wa makala za kihistoria na matukio mbalimbali. Ni kwamba kwa sasa nimeanzisha group langu la WhatsApp ambalo nitakuwa na kujulisha vitu vingi kuhusu historia na matukio mbalimbali yaliyowahi kutokea duniani na kuna baadhi ya vitu na matukio ambayo sitayaweka katika akaunti ya YouTube lakini nitakupatia kupitia group langu la WhatsApp nina kukaribisha sana na kwenye group letu hili utakuwa unachangia kiasi kidogo tu kwa mwezi ambacho ni shilingi 2500 kwa mwezi mzima yaani ni kama umechangia 625 kwa wiki Nina kukaribisha sana. Karibu tujiunge. Tujue tumetoka wapi, tupo wapi na tunaenda wapi. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba hizi: 0672920932392. Karibu sana na asante sana. Mambo vipi mdau wa Davista Mata? Kwanza na kushukuru sana kwa kunisapoti kupitia kazi yangu ninayoifanya. Asante sana. Leo nina habari njema kwako wewe mdau wa makala za kihistoria na matukio mbalimbali. Ni kwamba kwa sasa nimeanzisha group langu la WhatsApp ambalo nitakuwa na kujulisha vitu vingi kuhusu historia na matukio mbalimbali yaliyowahi kutokea duniani na kuna baadhi ya vitu na matukio ambayo sitayaweka katika akaunti ya YouTube lakini nitakupatia kupitia group langu la WhatsApp nina kukaribisha sana 
na kwenye group letu hili utakuwa unachangia kiasi kidogo tu kwa mwezi ambacho ni shilingi mbili tano kwa mwezi mzima yaani ni kama umechangia tano kwa wiki Nina kukaribisha sana karibu tujiunge tujue tumetoka wapi tupo wapi na tunaenda wapi Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba hizi 0672920932 Karibu sana na asante sana